Hata saa zile kwa kihomboy. Ana track zake ambazo ziko poa sana na zinafanya fresh by the way. He's a nice artist and he's a very good writer. Ikija kwa swala relax. Oi, we killing time like nobody's business. Toka time yetu tumeanza mpaka time hapa. Pia ni time ya ku kill dongo letu la leo. Inawezekana kuna katabia fanya ambako wewe kana kukera kinoma noma lakini ulikuwa hujui. Anyway, I don't know. We have to say. Kuna watu ambao mnapenda sana kuamini kwenye ushirikina ili kupata mafanikio. Uh, well, it's not true. Unajua ukipata mafanikio usio shirikina sio mafanikio marefu sana. Yatakuwa ni mafupi tena yanaweza kaja ka disappoint baadaye. Unaweza ka enjoy kwa muda mfupi lakini baadaye ikawa bonge moja disappointment na ukajutia kwa nini unifanya hivyo. So guys, wale ambao wanapenda mafanikio uh, kwa kupitia ushirikina, drop it. Achana na it's not true. Cool. Like a can't. Oh, so, you I go by the name T360. The show boy can want to me up the five select. Took on a game in PS studio. The pattern of the studio is to be a good one. You keep it and I can find it and I can find it. And I right now at a new squawko was a good one. Pia, and it's a solo. It's a ni msanii gani wa gospel ambao unamkubali sana ambao tayari kesha kuchambulia Actually msanii ambaye namkubali sana ni Good Luck Good Luck Kwa nini yeah. Good Luck Of course I mean I mean I mean vutia sana kwa jinsi kwa sababu ame amebadilisha sana Mhm ameleta sana Yaani mimi nataka kujua hao ameibadilisha sana Ame amefanya sana imekuwa kipekee afu amefanya amenivutia sana Yaani na nataka kunielezee kwa sababu ni msanii ambao unamkubali ndao nielezea ameibadilishaje sanaa au amefanyaje kwa sababu niokuiza ameibadilishaje mwenye ambaye amefanya kuwa kipekee hao kifanyaje kuwa kipekee ah gospel ya zamani tulikuwa tuki tulikuwa tuki tukisikiliza zamani ni tofauti na gospel sasa hivi good luck ameenda kuibadilisha gospel tunaita modern this is why ni kwa na how can you tell unajuaje hii ni modern gospel na hii sio modern gospel that's exactly what i want to know Modern gospel ni gospel flani hivi ambayo ina ina ladha za za nyimbo za ki za kibongo. Yaani kama kama bongo flavor hivi lakini tunamwimbia Mungu. Yaani nataka kuniambia kwamba ameuchukua amechukua gospel lakini kaatia kwenye ladha ya bongo flavor. Yeah. Ndiyo. Ndiyo. Na ni sasa huo namwimbia mtoto mzuri lakini haumaanishi mtoto mzuri anamaanisha Mungu, si ndio? Ni ndio namwambia Yesu. Yesu, yeah. it's come over, right? Ah, yeah. uh, ni nyimbo ipi ya Good Luck ambayo unaikubali na unaweza kuimba fresh? Ah, uh, nyimbo naikubali ya Good Luck ni Ipo Siku. Em, um, ma, ma, ma cut the beat. Ni nipe kidogo hiyo Ipo Siku, yes. Ni mbali tumetoka. Tena ni ajabu kwa hai. Wenda ngesha kufa haya. Ni mengi nimeona. Tena ya kuvunja moyo wenda ngesha mwacha Mungu. True. Uh, so so um, umeona kwamba kuna uwezekano huo itafanyika kitu kama hicho pia. So na wewe umeamua kufanya hivyo. Yeah, nimefanya hivyo na mimi pia nimebadilisha nime kidogo. Mm. Kinjapokuwa sio sana lakini kidogo. Madikani. Why gospel? Kwa nini sio bongo flavor? Um of course tupo tupo mshoni mwa dunia. Dunia inaelekea kuisha. Ah bro, wewe unajuaje? Ah. Yeah, well, yeah. I want to know. Wewe unajuaje kwamba dunia inaelekea mchoni? How did you know that? Vitabu vitabu vitakatifu vimesha kuisha kuelekeza. Ah, namna ya jinsi ambavyo dunia inaitaisha. Ita, hmm? Jinsi ambavyo dunia inaelekea mchoni. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanafanyika uh, sasa hivi duniani ambayo yalifanyika pia miaka 40 iliyopita au miaka 100 iliyopita lakini dunia bado ipo vile vile. Kulingana na ma, na maandishi ya, ya, ya vitabu vitakatifu vinaelezea kwamba dunia jinsi itakavyoisha itakavyokuwa So that's the reason why wewe unafanya gospel. Ah, uh, nafanya gospel hivyo kwa sababu ya kurudia, kurudi kwa Mungu. Kurudi kwa Mungu. Na. So tukisema sasa hivi tuandae show na na wewe unabidi uperform, uko tayari kuperform bure pasipo malipo yoyote. Ah, uh, ina inapowezekana ninaweza kuperform bure. Yes, ndio, so unamfanyia Mungu. Unajua mtu kazi ya Mungu bwana sio mpaka ulipo. Na wewe tayari ni msanii ambaye unafanya gospel na unafanya Mungu. Kwa hiyo tukiandaa show tukasema kwamba tumweke Good Luck. Good Luck anaweza kanidai labda milioni nane hapo fresh ni kwa wewe kwa sababu unamfanyia Mungu tukuweke pale jukwaani utaimba bure nini ili kum, kumuonesha Mungu na kuonesha wananchi pia. Na no, of course why not? Yeah, it's possible, si ndio? Yeah, inawezekana. Inawezekana. Mm. Ni kipi ambacho wewe unakitazamia zaidi? Pesa au umaarufu? Kwenye kazi na wifanya. Mimi nadhani nadhani 
Amna kitu ambacho hapa natazamia kati ya hivyo vile ambavyo umetaja. Ah. Ah. Uh, all ni all ni kwamba kupata zaidi ku, ku, kuafikishia watu ambavyo kitu kitu ambacho Mungu amenipitishia. Na, na, na kama hakuna unachotazamia kati ya pesa uh, au au maarufu uh, na ukizingatia kazi ambayo unaifanya vyote hivyo lazima vitakuja tu. Uko tayari kuachana navyo sasa usiliona navyo wakati tayari viko kwenye line ya wako. Kama vinakuja vinakuja kwa sababu vimekuja nitavipokea. Kwa umaarufu na utaka utaki. Tokea umekuja na na upokea? Mhm. Swali langu ni umaarufu na utaka utaki. Ah, sorry gumu sana hilo lakini ni nyepesi sana ni ndio au hapana. Ah, naweza nikasema ndio ili niweze kufikisha vizuri. Okay, kwa una utaka umaarufu. Eh, kwa ajili ya sio mpaka uje tu ila unaotaka. Mm. Sababu mpaka umeamua kwa kuimba muziki tena Uh, na kuingia kwenye industry ya music na maana tayari kuna fame na fame unahitaji naam ili kuweza kufikisha kazi yako kule na kutaka right ndio chule ni umefanya na nani studio gani ah nimefanya studio za Jita record mm-hmm. producer pale Shada mm. Shada classic ngome inaitwaje ngome inaitwa kwa keyeye wewe kwa keyeye kwa keyeye naam okay oi tunaenda kwenye short break ladies and gentlemen boys and girls five select the chamboy kwa wali tell me up tunapiga story so i hope you guys mna enjoy pia mkiwa home nyumbani mmechill uh tunaenda kwenye short break and we'll be right back uh Welcome back in the building time hapa tunazidi kusogeza gurudumu mpaka dakika ya mwisho tutakaposema waherini lakini kumbuka tu ni mtandao mmoja ambao unakupa internet ya kasi kuliko mitandao mingine yote sasa siyo unasubiri nini hai eh changamkia hiyo hapo lakini pia tuta kill time like nobody's business vibaya mno yani toka tumeanza mpaka time hapa tunazidi kutiririka tuna ile show yetu ya kijanja show ya kibabe hapa sana ambao haijaitokea nazungumzia five select Ah uh, okay fine umefanya gospel na hii ni track yako ya ngapi toka umeanza record Actually hii ni ni, ni track ya kwanza ni ya kwanza yeah. do you think itakupa platform nzuri sana sababu wasanii wa gospel ni wachache uh, na ambao wanaimba modern music lakini ni gospel pia ni wachache so do you think yeah. una opportunity kubwa sana kupata platform ya kutosha uh, na itasogea mm. nadhani itasogea kwa sababu yote na, yote kwa yote na namtegemea Mungu zaidi. Mm. Lakini na, na imani nitasogea. Na Ikitokea haijasogea. Ha, Utasema Mungu amekuleta down au utasema ni wewe ulifanya kazi mbovu? Hapana, Mungu hawezi kumtupa mja wake hata siku moja. Mm. Ila isipotokea is yani ikitokea kwamba haijasogea. Mm. Nadhani itakuwa tu mipango. Mipango ya Mungu au au labda pengine upokeaji. Tukifanya ngoma ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ikizikana hata ya tano lakini bado hujapata uh, platform nzuri sana kwenye industry. Je, yeah, tunawezekana pia kufanya bongo flavor? Ah no, hapana sijafikiria. Hujafikiria hivi, sijafikiria. Ah. Why? Kwa nini? Unachukia mziki bongo flavor? Hapana sio kama unachukia. Hapana. Mm. Ila nimeamua kufanya gospel. Ni gospel nitafanya hata kama ni isipofikie ni watu wote wasipoipata wasipopata nyimbo zangu uh, bado nitaendelea kufanya hivyo kwa sababu kuna makanisa mm. ziko sehemu nyingi sana za kwenda kunani kuwafikia watu naam mm. una management yote ambayo nakusema mimi hapana bado sina management hapana do you think unahitaji management kama artist yeah nahitaji nahitaji management why kwa nini uh, nadhani kwa ajili ya kuweza kusaidia kazi zangu nyingine kuweza kufika unajua naweza ku pata urahisi wa kazi zangu mm. kufika na nini fresh kufika vizuri right na mm, vizuri okay sawa okay uh, hii ni ngoma ya kwanza uh, video mbona kama ya kawaida sana very very low budget uh, nikisikiliza pia sound na yenyewe sound iko very low uh, ni mwanzo Wanini mwanzo? Wanini mnapenda sana kusingizia ni mwanzo? Unajua mimi nategemea mtu uh, mwanzo pia atie nguvu nyingi na njaa sana ili mbele aweze kufanya vizuri zaidi. Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anasema ni mwanzo alafu ategemea mabaya mwanzoni. Na uh, of course mwanzo ulikuwa mgumu sana. Yeah. Yaani mgumu Muna... wake uko uko wapi? Mgumu uh, wa production kama production hii kwa Nadhani tulitry tuli the best mpaka kufikia ni production audio 
Lakini yeah. nikisikiliza hii ni sio modern ni kitu kile kile ni ni gospel zile zile za ambazo za zamani lakini sio modern kama za kina you know good luck na nani Um ki kitizama ni imekaa ki ni, ni gospel modern baba si kwa sababu gani umeshindwaje ume, ume kuitambua lakini imekaa ki modern modern Ah, mi, mi me listen na sikiliza uh, gospel music na mm-hmm. good luck like, kati ya wasanii ambao nawasikiliza sana na ni kati ya watu ambao wamenifanya mimi pia niweze kuupenda sana mziki wa bwa gospel umeelewa mm-hmm. so if ni mtu ambaye ana kuinspire pia na ukamwambia mtu kwamba fanya na ni inspire mimi would expect ufanye exactly au kama sio exactly basi zaidi ya yule ambaye ana kuinspire yeah, yeah lakini kwa kwa kusikiliza hii hapa i feel like Maybe una msikiliza yeye lakini una kitu chako tofauti mwenyewe una, una idea yako mwenyewe like in your head. Yeah, au cool. ni kweli na jaribu kufanya kitu ambacho tofauti kidogo. Sio tena zaidi. Sio tena modern tena gospel. Ah, modern tofauti sasa hivi umebadilika sasa hivi. Hapa ni modern hiyo hiyo. Ila sasa tofauti yake uko wapi? Okay, kwa hapo tu tofauti yake uko wapi? Au tofauti no modernity umo nani? Au tofauti niloweka humo ni katika mashairi kuweka um kuweka mvuto katika maisha hili yani ipate vipokeleo vizuri. I don't know. Guys, so like you said like nobody's business. Soka time ile tumeanza mpaka time hapa. Then kama ni time pia kudondoka na mchongo wetu. Fungua sasa hivi ndio kila zile points kaza. zangu ambazo ninazo unaweza kutengeneza pesa kwa kupitia simu yako ya mkononi kwa maisha sasa hivi. One, huduma ya kupigisha simu. Yes, design kama siku hizi hii huduma imekuwa very very rare sehemu nyingi tofauti sana. Ukikuta mtu simu yake imeisha charge na shindo kutafuta sehemu nyingine kupigisha simu. So, inaweza kaa deal pia kwako ukichangamkia na ukaitumia vizuri upo sasa. Huduma za kifedha. Watu wengi sana wamekuwa kienda sehemu anafika anasikia anahitaji pesa lakini amekwama especially kwenye hizi clubs same za starehe na nini na nini ukuta kabisa mtu anasema bwana nahitaji huduma ya pesa nahitaji nini lakini yanakosa so if you're around that area na huko maeneo hayo pia unaweza kufanya hiyo business ikakuingizia pesa mingi sana kutokana naweza unaweza ukafanya double double so unajua wa mwanangu yes vocha kuuza vocha kuna watu ambao huwa wanatoka club usiku na wanakosa sehemu zozote za kununulia vocha. Utasikia simu yangu imeisha vocha na tafuta vocha na kosa. Lakini kama unazo extra kwenye wallet yako kwenye simu, unaweza ukauza tena in a very affordable price kwa sababu amepata shida, right? Yes, na matangazo pia kwa kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza kutengeneza pesa kupitia simu yako tu ya mkononi umekaa nyumbani kwa kutangaza matangazo ya watu na kuyaweka kwenye mitandao ya kijamii. Easy as that. Funge safe. Hiyo ndio kwa mchango wetu leo na hizo ndio pointi zangu kadhaa ambazo zinaweza kukusaidia wewe kimaisha. Kama vipi tuanze tu short break pia and we'll be right back.